আগেকার দিনের বেশভূষাতে লাঠির ব্যবহার দেখা যেত বেশ অনেক সময় তাই না লাঠি লাঠির ব্যবহার দেখা যেত না ছড়ি বলবি ছড়ি ছড়ি হ্যাঁ দণ্ড এবং সম্ভবত ছোটবেলায় একটা কবিতাও পড়েছিলাম যে বাঙালি যাবে লাঠি ছাড়লো মনে নেই ওইটুকু মনে আছে একটু আমি বলে সার্চ করলাম কিন্তু পেলাম না কবিতাটা আগে তো লাঠি একটা সিম্বলিক দিক আছে নিশ্চয়ই এবং তুই দণ্ড যে কথাটা বলছিলি শিবিরের ঠাকুর দণ্ড দিয়েছেন বিশিষ্ট লোকজনদের ওরম ভাবে তো শাস্ত্র মতে ওরম ভাবে তো আমার পড়াশোনা নেই এই ব্যাপারে না প্র্যাকটিক্যাল এক হচ্ছে আগে আমরা যখন ইভলভ করেছি যেরম ভাবে আমরা ইভলভ করেছি আমাদের আলোচনা আজকে লাঠির ব্যাপারটা শরীর ব্যাপারটা তো থাকবে দণ্ডের ব্যাপারটা থাকবে তারপর আমরা আলোচনাটা যেদিকে নিয়ে যাব সেটা হচ্ছে যে সিম্বলের মাহাত্ম প্রতীকের মাহাত্ম আমাদের কালচারে যদি দেখি দণ্ড ব্যাপারটা একটা ইনস্টিংক্টের মতো প্রথম যখন আমরা একদম প্রথম থেকে দেখে আসি যে আমাদের একটা সিকিউরিটির প্রয়োজন হিউম্যান নেচারই হচ্ছে হিউম্যান টুলস ইউজ করতে পারে খুব ভালো আমরা আমাদের কিন্তু না নোক আছে না মাসেল আছে অন্যান্য অ্যানিমালদের তুলনায় কারণ ইভলিউশন যখন হয়েছে আমাদের বেশি ফোকাস ছিল ব্রেন ডেভেলপমেন্টে পুরোটাই মাথা কেন্দ্রিক ডেভেলপমেন্ট ছিল সেখান থেকে টুলসের ইনভেনশন আসছে সেখান থেকে টুলসের ইনভেনশন আসছে তো ওর মধ্যে খুব ইজি ইউজ করার মতো প্রথম টুল যদি আমি দেখি সেটা হচ্ছে লাঠি যেন লাঠি আমার এক একটা এমন একটা জিনিস একটা এমন টুল এত সিম্পল যে কোনো জিনিস দেখে আমরা বানিয়ে নিতে পারি প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওটা আমার পায়ের মতো কাজ করতে পারে ঘর দিয়ে চলতে পারি ওটা দিয়ে প্রহার করতে পারি নিজেকে বাঁচানোর জন্য ওটা দিয়ে কিছু টানাতে পারি আমি অন্ধকারে চলার সময় খুঁচিয়ে দেখতে পারি একটা লাঠি দিয়ে কত কিছু হয়ে যায় তাই স্টিক জিনিসটা একটা খুব নর্মাল কোথাও যদি হারিয়ে হারিয়ে যাও ওটা যদি আইল্যান্ডে ফেসে যাই প্রথম মানুষ যেটা বানায় সেটা স্টিক আর প্রয়োজনের মধ্যে আগুন ধরাতে পারি সব কিছু একটা স্টিক কাজ করে দেয় শ্রী ঠাকুরের জন্মর একটা অদ্ভুত কথা মনে পড়লো ঠাকুরকে ছোটবেলা গাড়োয়ান বলতে হয় দেখে কারণ অনেক ছোট ছিল তখন এরকম ছোটবেলা হেঁটে হেঁটে এরকম হাঁটার সরি হাঁটার চেষ্টা করতো দাঁড়ানোর চেষ্টা করতো পারতেন না তখন এরকম লাঠি প্রত্যেকে লাঠি জোগাড় করেছিলেন একটা লাঠি রাখতে সব সময় ওই সময় তো এটা যখন দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন পারতেন ওই সময় একদম ছিল একদম ওই সময় একদম তখন হাঁটতেও শেখেনি লাঠি করেছেন ছোটো টাইপের লাঠি পঞ্চি না একটা শক্ত শক্ত লাঠি ওটা ধরে এরকম করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন পড়ে যেতেন একটা উঁচু টাইপের মাঠের মতো থাকে যেরকম পাড়ায় ওরকম হিমায়তপুরের উঁচু একটা জায়গায় ওখানে খালি গাছতলার নিচে গিয়ে খালি দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেন যেরকম করে দাঁড়ানোর ওঠার ভর দিয়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন হ্যাঁ তো ভর দিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা ওটা দেখে অনেকে গাড়োয়ান বলে গাড়োয়ান এসছেন না এটা এসছে নাকি গাড়োয়ান এসছে না বলছে সেম আমরা শ্রীকৃষ্ণের লীলাতেও পাই পরে তো ওটাকে সিম্বলাইজ করে দিল বাসুদি দিয়ে যে ওটা লাঠিও ছিল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে যে কখন রাখাল চারা চড়ানো না গরু চড়ানো ওই সময় লাঠি ছিল লাঠি দিয়ে হ্যাঁ গরু চড়ানোর সময় তো লাঠি লাগে যিশু কৃষ্ণের এই সেম যিশু কৃষ্ণের বাবা কার্পেন্টার ছিলেন এরকম লাঠির কথা আছে লাঠি দিয়ে হ্যাঁ শেফার্ড ছিলেন শেফার্ড মানে ইয়ে চালাতেন প্লাস লাঠি দিয়ে দা এরকম এরকম শুনেছি হাতে লাঠি রাখতে লাঠির সাথে আমাদের একটা খুব পুরনো রিলেশান আছে দেখতে পাই এবং জানা বলা হয় যখন এরকম সন্ন্যাসী হয় কিছু বা হ্যাঁ হ্যাঁ সময় তো বেলকাঠের হ্যাঁ লাঠি দেওয়া হয় আর লাঠিটা একটা সিম্বল ওটা সিম্বলাইজ করে তার চলার তার প্রমিস যেহেতু হাতে থাকে দেন এটাকে ইংলিশে একটা কথা আছে সেপ্টার এস সি ই পি টি আর ই সেপ্টার বলে সেপ্টারের রুট ওয়ার্ডটা কি জানি না দেখতে হবে সেপ্টার কিন্তু থাকে সবসময় আর রাজাদের জানোই টোলা ডাইনাস্টিতে যেটা ছিল এই এখন এখন সেটা নিয়ে খুব কথাবার্তা হচ্ছে কারণ ওটাকে নতুন পার্লামেন্টে রাখা হয়েছে হ্যাঁ এরকম একটা রাজা আরেকটা রাজাকে দিয়ে দিচ্ছে দণ্ড মহাভারত আমরা দেখতে পাই যখন একটা যুধিষ্ঠির রাজা হয় বা এরকম অনেক জায়গায় এরকমভাবে দণ্ড দেওয়া হচ্ছে মহাভারত আছে দণ্ড আছে আবার যে আমি তো মানে শুনে বলছি আমি তো পড়িনি মহাভারতাল বই তারপরে মন্ত্রী মন্ত্রীর হাতে দণ্ড থাকবে এবার বিদুরের হাতে ছিল দণ্ড আলাদা আলাদা দণ্ড তারপরে যখন পাণ্ডুকে রাজা করা হয় তারপরে ইয়ে কী বলে ওটাকে রাজা আগে একটা কী করে না অভিষেক অভিষেক হয় ওই অভিষেকের সময় দণ্ড দেওয়া হয় যেগুলো দণ্ড নিয়ে প্রণাম করে দুধ ফুট দিয়ে স্নান করা এসব আছে ওইটা একটা দণ্ড থাকে ওই রকম একটা ইম্পর্টেন্স ওই তো চলেই আসছে ওইটা যদি তুমি রুট দেখো একদম পুরনো দেখতে হবে তো তখন থেকে চলে আসছে ব্যাপারটা ওইটাকেই সিম্বলাইজ করছে ওটাকে সিম্বলাইজ করছে এইবারে যদি আমরা একটু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি তাহলে ওই সিঙ্গলটাকে যখন রাখা হয়েছে সেই কনটেক্সটটা বলে দাও সবাই নাও জানতে পারে কনটেক্সটটা হচ্ছে নতুন পার্লামেন্টের একটা ভবন তৈরি করা হচ্ছে সেখানে 
সোলা ডাইনেস্টি যে এক রাজার থেকে আরেক রাজার মাধ্যমে যে সিঙ্গলটা চলে আসছে এখনো রয়েছে সিঙ্গলটা সোলা ডাইনেস্টি তো নেই সিঙ্গলটা এখনো রয়ে গেছে রাজদণ্ড রাজতন্ত্র চলছে না এটা এখন ডেমোক্রেসি তো এক্ষেত্রে দণ্ডটা কি দরকার তো আবার পার্লামেন্টে রাখার যদি আমরা সামান্য একটু রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করি রাজনীতি নিয়ে তো ওটা আলোচনা বলা যাবে হতে পারে কিন্তু দণ্ড নিয়ে বললে কথাটা আসছেই অবশ্যই আর কেন হবে না কারণ ডেমোক্রেসি বলি যাই বলি সব কিছুর একটা এম্বডিমেন্ট আছে তো যেমন প্রাইম মিনিস্টার বলে তো কিছু আছে প্রেসিডেন্ট বলে তো একটা পদ আছে বলছি সবাই ইকুয়াল সবার রাইট ইকুয়াল না প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টার রাইট ইকুয়াল কিনা সেটা আমি সেটাতে যাচ্ছি না প্রেসিডেন্ট তো অনেকটাই প্রেসিডেন্ট তো অনেকটাই সেরিমোনিয়াল টাইপের ব্যাপার ঠিক আছে আমি যখন বলি উই দা পিপল অফ ইন্ডিয়া উই দা পিপল অফ ইন্ডিয়া বলতে যে যাদের কথা বলছি মর্যাদা দিচ্ছে এইভাবে যদি দেখি ট্রেডিশনটাকে মর্যাদা দিচ্ছে লোকটাকে না যে প্রাইম মিনিস্টার বা যে প্রেসিডেন্ট এখন ওটা কাকে উদ্বোধন করার কথা ছিল মোদিজিকে নাকি ওই কোন ইয়েকে দ্রৌপদী মুর্মুকে দ্রৌপদী মুর্মুকে বা যাকেই এটা ওটা আমি ওইদিকে যাচ্ছি না ওর কিছু দরকার নেই না আমি বলছি যে রাজদণ্ড তো ওটা সিঙ্গলটা তো সেটা রাজদণ্ড ছিল এখন ওটার কি কোনো আমাদের পজিশন আছে যে এরকম এটা সেন্টিমেন্টাল ব্যাপার অবশ্যই এটা কোনো পজিশন আছে এবার সেক্ষেত্রে কারো সেন্টিমেন্ট হার্ড হয়ে যাচ্ছে কার সেন্টিমেন্ট হার্ড হচ্ছে যারা মানে এটাকে এটা হিন্দুইজমের সিম্বল বলে ভাবছে হুম যদি এটাকে হিন্দুইজমের সিম্বল বলে ভাবার জন্য সেন্টিমেন্টে ঘা লাগে তাহলে বেশি হিন্দু কেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে এই ভয়ে যদি লাগে তাহলে আমি বলবো তো আমাদের পুরো ইন্ডিয়ান সিস্টেম যে দাঁড়িয়ে আছে ন্যাশনাল এমব্লেম অশোক চক্র পুরোটাই তো বুদ্ধিজমের সিম্বল যদি আমি ওদের মতো করে দেখি আমাদের কনস্টিটিউশনের যে ফার্স্ট পেজটা হ্যাঁ ওই পেজের যে প্রথমটা ছবি দেওয়া আছে ওখানে এরকম স্ট্যাম্প পেপার হয় অনেকটা ওরকম দেখতে ওপরে যেরকম ছবি দেওয়া আছে ওটা তো ছবি দেওয়া আছে যে ভগবান কৃষ্ণ রথ চালাচ্ছেন অর্জুন বসে আছে আছে সাবারকারের জন্মদিনের দিন খোলা হচ্ছে এরকম সব মিলে মিশে না পয়েন্টটা করছে সেই দিক দিয়ে যদি দেখি ওই পয়েন্টটাকে আমি বলছি প্রথম হচ্ছে সাবারকারের জন্মদিনে করবে না কার জন্মদিনে করবে আমি জানি না সেটা তাদের ব্যাপার হিন্দু ব্যাপার চলে আসছে বলা হচ্ছে এটা তাহলে আমি বলবো যে আমাদের পুরো জিনিসটাই তো ন্যাশনাল এমব্লেম ইন্ডিয়ার মধ্যে যে চক্র সব বুদ্ধিজমের আমরা কি বুদ্ধ কান্ট্রি বুদ্ধিস্ট কান্ট্রি তারপর অশোক স্তম্ভ অশোক স্তম্ভ কি এগুলো তো পুরো এডিক তো পুরোপুরি বুদ্ধিজমের এবার যদি আমরা ঠিক মতো দেখি যদি তাও বলো বুদ্ধিস্ট কান্ট্রি আমার অসুবিধা হবে না কারণ বুদ্ধিজম হিন্দুইজম বা যাকে বলছি হিন্দুইজম সোকল যে সনাতন পরম্পরা সনাতন ধর্ম যাকে বলছি এইটার থেকে বুদ্ধিজম কোনোদিন আলাদা ছিলই না ছিল না যদি কেউ আলাদা করে দেখেও তাহলে সে দেখবে যদি সে বুদ্ধিজমে স্টাডি করে তাহলে দেখবে বুদ্ধিজম সনাতন ধর্মকে ফুলফিল করছে হ্যাঁ প্রত্যেকটাই এরমভাবে হয়েছে জায়গা অনুযায়ী ধর্ম মানে এখন ধর্ম ধর্ম মেশে একাকার হয়ে গেছে সম্প্রদায় সম্প্রদায় একাকার হয়ে গেছে ওরমভাবে ছিল না কোনোদিন ধর্ম মানে যা কিছু আমাদের মহাভারতে আছে ধার এতে ইতি ধর্মা ধর্মে বর্ধতি বর্ধান্তি এরম করে আছে বিশ্ব পর্বে কৃষ্ণ বলছেন তো ওখানে এরকম আছে ঠাকুর তো আরো পরিষ্কার করে দিয়ে গেছেন সম্প্রদায়টা ধর্ম নারী ধর্মে সবাই বাঁচে বাড়ে সম্প্রদায়টা ধর্ম নারী তার মানে সম্প্রদায়কে বাদ করা হচ্ছে না কিন্তু না বাদ কি করে করা তো ইনস্টিংটের মধ্যে ঢুকে গেছে সম্প্রদায় মানে হচ্ছে সম্মুখ ভাবে প্রদান করে যে মানে একটা ডাক্তার সম্প্রদায় তাদের একটা কিছু দেওয়ার কাজ আছে এবার এখানে তুমি রাইটস ফাইটস এনে গুলিয়ে ফেললে হবে না যেমন ডাক্তারের রাইট আছে একজনের তোমার পেটটা চিড়ে দেওয়া এটা তো মারছে না কিন্তু তোমায় তোমার ট্রিটমেন্টের জন্য তোমার একটা বাঁচাচ্ছে বাঁচাচ্ছে পাবলিক প্রপার্টি হচ্ছে ইলেকট্রিক পোল ইলেকট্রিক তার যেগুলো আমাদের বাড়িতে আছে ইলেকট্রিশিয়ানের রাইট আছে ওটাকে নিয়ে করা আমার রাইটটা নিয়ে বুঝবো না পাওয়ার সিস্টেম পাওয়ার গ্রিড উল্টো পাল্টা করে দেবো আমার আমি যদি পাওয়ার গ্রিডে হাত দিয়ে আমার জেলে জেল হয়ে যাবে 
আমি যদি তোমার গল্পটা পেরে গিয়ে চিড়ে দিই এই তো খবরে দিয়েছিল একজন একটা তেরো বছরের বাচ্চা নাকি এরকম ডেলিভারি করছিল ওটিতে ডাক্তার না কিন্তু ডেলিভারি করতো অধিকারেই অধিকৃত না হলে আমরা কিন্তু দিই না বর্ণাশ্রমে যখন কথাটা উঠলো তখন একটা কথা আমি করতে চাই যে এরকম হতে পারে দেখে দেখে ব্যাপারটা শিখে গেছে তারপর প্র্যাকটিস করতে ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেছে ব্যাপারটা এরকমভাবে একজন শুদ্র যদি তার যে প্র্যাকটিস গুলো সেগুলো যদি ঠিকভাবে করে সে একজন ব্রাহ্মণের গুরু হয়ে যেতে পারে কিন্তু সেই সেই শুদ্র পুরুষ কখনোই একজন ব্রাহ্মণ কন্যাকে বিবাহ করতে পারবে না তা তো বটে বর্ণাশ্রমের জায়গাটা এখানেই বর্ণাশ্রম এতটাই লেবারেল আর বর্ণাশ্রম এতটাই স্ট্রিক্ট কারণ বর্ণাশ্রম হচ্ছে সেই জাস্ট কতটাকে ব্যবহার করা যায় এক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ইজ জাস্ট হম লিবারেলিজমও আছে এর মধ্যে আবার স্ট্রিক্টনেসও আছেই যেখানে যেটুকু দরকার সেখানে সেই জিনিসটা দিয়ে বর্ণাশ্রম তৈরি ইসি দিয়ে তৈরি এই কারণে এর মধ্যে অনেকগুলো ইয়ে আছে যে শুদ্র যখন বলছি এই ব্যাপারগুলো হুম শুদ্র এরকমও আছে যে অনেক বিবাহর ব্যাপার স্যাপার আমরা বা অনেক লিনিয়েজের অ্যানসিস্ট্রি আমরা কিন্তু ভুলে গেছি হ্যাঁ হয়তো ধরো জানি না ডিপথে যাওয়া এখন ঠিক হবে নাকি সেটা হচ্ছে ধরো মা কোথাও বামুন ছিলেন বা কিছু একটা করে হয়ে গড়বড় হয়ে গেছে মিক্স হয়ে গেছে নমশুদ্র টাইপের কিছু একটা করে হয়ে তাতে যদি ঠিক মতো দেখো তার মধ্যে কিন্তু সেই ডিপ ফ্লোর ব্লাড ফ্লো করছে হুম সে জিন ফ্লো করছে কোন পরিস্থিতিতে কখন কিভাবে কোনটা ডমিনেন্ট হয়ে গেছে বলা যায় না আর ও যদি সেটার উপর একটু মাস্টারি গেন করে ফেলতে পারে মাস্টারি মানে এরম না যে আমি দেখে দেখে জিন মাপছি না ওটা হ্যাবিট এনে ওই পরিস্থিতিতে ওটা ইউজ হয়ে ওটা কিন্তু ওর জেনেটিক্যাল অ্যাসেট কিন্তু ওটা কিন্তু ইয়ে না ইনহেরিটেবল না অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইজ নট ইনহেরিটেবল এটা বর্ণাশ্রম একটা মূল কথা যেমন একটা রোগের ব্যাপারে সেদিন সাথে কথা হচ্ছিল বাড়িতে যে ব্রেনের সামনের দিকটা আস্তে আস্তে অ্যাট্রোফি হতে থাকে তো একটু অনেক ইতে ওটা হয় এটা জেনেটিক্যাল রোগ এই রোগে মারাও যায় সে অদ্ভুত অদ্ভুতভাবে মারা যায় এরকম না যে মাথায় দিয়ে মারা গেল হয়তো লিভারের প্রবলেম হলো এইডসের মতো হ্যাঁ ও করে কি ও এমনভাবে কোনো দিন হয়তো পিটুইটারিকে এফেক্ট করে দিল যে পিটুইটারি হয়তো গ্রোথ হরমোন পাঠাতে বন্ধ করে দিল থাইরক্সিনকে সোম্যাটোট্রফিক হরমোন পাঠাতে বন্ধ করে দিল এই থাইরক্সিন দিতে বন্ধ করে দিল থাইরয়েড হয়ে গেল এটা ওটা হয়ে গেল তো আমরা থাইরয়েডের ট্রিটমেন্ট করবো আমরা কিডনির ট্রিটমেন্ট করবো এইসব করব আজীবন ছিল আমরা জানি হয়তো নব্বই বছরে সত্তর বছরে এরকম এরকম রোগ হয়ে অতীতে মারা গেছে এই সময় এটা মারা গেছে এই সময়টা ভালো করে যখন দেখবো এই যে এবার বিভিএফটিডি যে রোগটা আসবে যত দিন যাচ্ছে তত আর্লি চলে আসছে আর সঙ্গে কি হচ্ছে আমার ডাক্তারির রিসার্চও সায়েন্সও বেড়ে বেড়েছে সায়েন্সও অ্যাডভান্স হয়েছে তাতে কি হয়েছে ধর ধরতে পারছে রোগগুলোকে এখন এমন এসে গেছে খুব তাড়াতাড়ি রোগটা দেখা দিচ্ছে কিন্তু মেন্টাল লেভেলে মাথাতেই রোগ ধরা দিল লিভার টিভার দিয়ে ওটা পরে এফেক্ট করবে হয়তো পর দাদা তার দাদা তার দাদা ওরা সবসময় কোনো রোগ থাইরয়েডে বা কেউ এটা রোগে ওটা রোগে কারণ টেস্টিকুলার প্রবলেম মারা গেছে কিন্তু দেখা যাবে সোর্স বিভিএফটি ছিল তখন ডাক্তার বললো এইটা হচ্ছে মেন কজ বলে ওটা ট্রিটমেন্ট করে দিল এই বিভিএফটিটি কিন্তু বহুদিন ধরে জেনেটিক্যালি রোগটা আসছে বহুদিন ধরে রোগটা আসছে কিন্তু আমরা ওইভাবে ধরতে পারি না এটা যেমন বাজের ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা ভালো ক্ষেত্র হয় ইনস্টিংটে এমন কোনো ভালো গুণ ছিল এটা উল্টো পাল্টাভাবে আমরা ইউজ করে বেরিয়েছি ঠিক জায়গায় একটা ফারাক করে স্পার্ক হয়ে গেল আর এই স্পার্কিং এটার জন্য ভীষণ একটা বৈশিষ্ট্যপালি 
একটা মেটেরিয়ালের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে যিনি বৈশিষ্ট্যকে এত সুন্দর পূরণ করেন যেমন জল জল তুমি ঢেলে দাও একদম ফাঁক ফাঁক দিয়ে একদম ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে পুরুষোত্তমের যে প্রসেস এটা এমন একটা ওরকম জিনিস যদি খাঁটিটা পাওয়া যায় একদম জিনিসটা তো খাঁটি আমরা নোংরা করি তো সেদিন নোংরা হতে যায় না জিনিসটা তো পরিষ্কারই ছিল জল তো নোংরা না মেশানো হয় নোংরা টেকনোলজির মতন ইউজ করা হ্যাঁ 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 জিনিসটা পরিষ্কার এরকম আমরা না খাঁটি দুধ খাঁটি দুধ আবার দুধই তো খাঁটি জল মেশাই আমরা তেমনই ঠাকুরের আইডিওলজি যে ঠাকুরের প্রিন্সিপাল বৈশিষ্ট্য পালি আপুরায়মান ঠাকুর যেমন তার প্রিন্সিপালও সেরকম ওরা যে প্র্যাকটিসে একটু যদি একটু জায়গা পেয়ে যায় এরকম ইনস্টিংটে এরকম হেরিটেজে বয়ে আসা অনেক অনেক গুণ যেগুলো কোনোদিন ট্রাডিশ হয়নি সেগুলো স্টাডিস করতে থাকে হয়তো ওল্লি নিয়ে যে কোথায় কোথায় কীরকম এরকম একটা মহাপুরুষ অনুষ্ঠানে কীভাবে ছিল কোনোদিন ঠিকঠাক জায়গা পায়নি আর সেই সেইভাবে যেন পেয়ে গেল যুগপথভাবে ওই জন্য ঠাকুর করেন না তোরা কাজ করবি না করবি ঠিক আছে করবি না দেখবি মাটি ফুড়ে রোগ এই কথাটার ইম্পর্টেন্স বিশাল মাটি ফুড়ে এইভাবে আসে কোথায় কার মধ্যে কী ফ্রাত করে দেখবে ফ্রাত করে গেছে আর যাদের চোখ আছে তারা দেখতে পারবে যে এরকম ব্যাপার আমাদের ইন্ডিয়া এরকম ঋষি পুত্র এই যে বলছে উত্তিষ্ঠ তো জাগ্রত শ্রীনমন্ত বিশ্ব অমৃতাশ্য পুত্রা মানে কি ঘুমিয়ে আছো জেগে ওঠো এটা অনেক ডিপ কথা এটা যখন গৌতম ঋষি হ্যাঁ আচার্য ধর্ম না কাকে যেন দেখে চুজ করে বললো যে না তোমার বাবা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বলে কবিতা আছে রবীন্দ্রনাথের এটা বলে শ্বেতা শ্বেতা শ্বেতার উপনিষদে আছে এই গল্পটা হ্যাঁ তো গৌতম ঋষি ওখানে যাবে তখন বলবে যে না আমার মা জবালা জবালার ছেলে ছেলে বলে আমার মা এরকম এরকম বাবা যায় না জবালি মনে হয় জবালি না জবালা জবালার করে এরকম কবিতাটা ছিল তো বলবে এরকম দেখে বুঝে ওই ইন্স দেখে বুঝে দেবে দৃষ্টি এটাকে অনেকভাবে ইন্টারপ্রেট করা হয় যে ওর ওই গুণটা বা ওটা বানিয়ে দিল ব্রাহ্মণ অ্যাকশানটা ডিফাইন করতে হ্যাঁ না ওইভাবে দেখতে হবে যেমন ইয়েকে দেখে কর্ণকে দেখেই অ্যাটিটিউড দেখে বলে দিল ইয়ে পরশুরাম পরশুরাম এই এই রকম অ্যাটিটিউড এই রকম ভাবে ডিলিং উইথ পেন তারপরে শকুন্তলা দুষ্মন্ত ওরে বাবা এটা তো যেওই না বিশাল ব্যাপার ওটা নালে ভারতের মতো ছেলে হয় চিহ্ন নিয়ে ফেলতো হ্যাঁ তাহলে দেখো এদিক দিয়ে দেখলে ছেলে মা বাবা বাবাকে বলবে কামুক কামুক না মানে ওই নেচারটা আলাদা জিনিস মেয়েকে দেখলো ভাল লেগে গেলো মানে বিয়ে করবে না ওরম না কিন্তু আর ওর বাবারও মেটেরিয়ালটা দেখো একবার বাবার মেটেরিয়ালটা দেখো যে কীরকম সলিড যে অত ওখানেও একই ভুল করেও ভুল হবে না যেমন তুমি ভুল করেও যেমন ঘোড়া যেমন ভুল করেও ডিম পারবে না ওই তখন এতটা পরিষ্কার ছিল সিস্টেমটা পুরো যে ভুল করেও ভুল হতো না একজন দেখে বুঝতে পারবে কার কি বড় না ঘটক এরকম দেখেছি এরকম ঘটক এখনও আছে কোথাও যদি খোঁজা যায় তোমার 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 জেনেটিক্স পুরো তোমায় দেখে পুরো রিভিল করে দেবে তোমার আর একটা মেয়েকে পাশাপাশি নিয়ে আসলে ওদের কটা ছেলে হবে কি হবে না হবে সব বলে দেবে হাত ধরে বলে দেবে তুমি কোনো বাচ্চা হবে কি হবে না কটা হবে কেমন হবে তার কেরকম গায়ে রং হবে বিশ্বাস করবে না লোকজন এখন না এরা তো তোর আমার দেখেছি চোখ এরকম মানুষ না ক্রমধন ক্রমধমের যে ব্যাপার স্যাপারগুলো আছে ওদিক দিয়েও কিছুটা এগোনো যায় আবার তাদের মতো করেও এগোনো যায় ইরান চন্দ্র রায় কম ছিলেন উনি কোন ইয়ে মানতেন কোন দিক দিয়েও কম ছিলেন সেরকমভাবে উঠেছে তো আমরা যেটা নিয়ে শুরু করেছিলাম দণ্ড বেঙ্গল নিয়ে হ্যাঁ বেঙ্গলটা রাখা হয়েছে কারোর কোনো অসুবিধা আছে কারোর কোনো অসুবিধা নেই হচ্ছে ঠাকুর কেন দণ্ড প্রদান করতে দেখো ওইভাবে দেখতে গেলে ঠাকুর লিটারেচার দেখতে হবে ভালো করে তা আমি বলবো না নিজের লিটারেচার দেখে নিতে হবে আমাদের তবে তার দণ্ড ঋত্বিককে দেওয়া হতো ঠাকুরের যে পতাকা দেওয়া আছে না একটা ঠাকুরের পতাকা আর্য কৃষ্টি হ্যাঁ আর্য কৃষ্টির পতাকা হ্যাঁ ওই পতাকার মধ্যে সবটা বর্ণের জন্য আলাদা আলাদা রং করে দেওয়া হ্যাঁ সবাই মিলে ইউনাইটেড আইএসিম ওই যে সিম্বল যেটা থাকে সেটার অসুবিধা কি আছে ওটা তো আলাদা বলতে আলাদা সেক্টর বলতে পারো যারা ধর্ম যাজক ধার্মিক যারা ধার্মিক তো সবাইকে হওয়ার কথা তাই যাজকদের একটা সেপারেট কাজ আছে প্রথম কথা আমি বলবো ওটা তো একটা আলাদাই কথা আছে শুধু ভারত আর্য ভারতবর্ষের ওটা পতাকা সব জায়গায় থাকার কথা 
সেইভাবে তো সেটাকে জায়গা দেওয়া হয়নি তাদের স্থান দেওয়া হয়নি যখন ভাগুয়া পতাকা নিয়ে এখন করছে যে জিনিসটা তো ভাগুয়া পতাকার সাথে ইন্ডিয়া পতাকা মারপিট লেগেছে লাগেনি তো ভাগুয়া পতাকা কার পতাকা রামের পতাকা ওই সনাতনের ফায়ার উইল অফ ফায়ার তো ওই ফায়ারটার প্রতীক যেটাকে এমবডি করছে সেটার কতগুলো মেসেজ ট্রান্সফার করতে হবে তো এখন আমাদের এখন যত ভালো ট্রান্সফার করতে পারবে একটা জায়গায় ফিক্স করতে হবে আমাদের ওই আর্যকৃষ্টির পতাকাটা যেভাবে সিম্বলাইজ করছে ওই মেসেজকে ওই লেভেলে তো নিয়ে যেতে পারিনি ইন্ডিয়ার পতাকা ইন্ডিয়ার স্বাধীনতার অনেক আগে থেকে বানানো চলছে চোর কি বসাচ্ছে এটা করছে সেটা করছে অনেক কিছু চলেছে নেতাজি বাঘ বসিয়েছিলেন তো অনেক কিছু করেছে তো করে তো তখনও ছিল এক সময় গিয়ে যখন সেটেল সেটেল হলো ব্যাপারটা আইডিওলজিক্যালি মেন্টালি ফিজিক্যালি সোশ্যালি তখন ওটাকে জায়গা দেওয়া হলো একটা সাইন্টিটির সাথে আমাদের যে মুভমেন্ট আমাদের যে নিডস যা ক্রাইটেরিয়া যে যারা যে সেক্টর সেসব যদি এক জায়গায় একটা স্টেবেল হয় কখনো ওই মতে মতি হই একটা মেজরিটি মিলে তখন গিয়ে ওটাকে ইম্পর্টেন্স দেওয়া হবে ওখানে যে কৃষ্ণের হাত দেওয়া থাকার কথা চক্র থাকার কথা যে ধর্মচক্র যেটা পুরী মন্দিরের ওপরে আমরা দেখতে পারি আমি সুদর্শন চক্রের প্রতীক সঙ্গে আগুন ফ্লেম ওটাই বজ্র তো ওই যে আগুন আর বজ্র এক আগুন আর বজ্র এক বলবো না মানে আলাদাও বলবো না হুম আলাদাও বলবো না কারণ যে বজ্রটাকে তুমি দেখতে পাও বজ্র তো এটা তো ইলেকট্রিসিটি তাই তো ইলেকট্রিসিটি যখন দেখতে হয় আমরা দেখতে কি পাই দেখতে পাই কিন্তু লাইট লাইটটা কিসের লাইট ওই যখন ইলেকট্রনগুলো ওখান থেকে ফোটন রিলিজ হয় ফোটনটা চোখে পড়ে এবং ওই যে মানে কী বলবো ওটা ইলেকট্রন লেভেলের ট্রানজিশান যেটা হয় ওইটাই আমাদের স্পার্ক হিসাবে দেখি তা অ্যাক্সেলারেটিং চার্জ যখন যায় ওর স্পার্কটা আমরা দেখতে পাই ফায়ারও কিন্তু অনেকটা ওরকম জিনিস হয় ফায়ারে যখন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় মানে অক্সিড অক্সিডাইজেশ অক্সিডেশান হয় অক্সিজেন সাথে রিয়াকশান করে যে কম্বাশানটা হয় ওই যে জিনিসটা হয় ওই জিনিসটাকে জন্য যে ট্রানজিশানে যে লাইটটা বেরোয় কনস্ট্যান্ট এই প্রসেসটা হতে থাকছে কার্বন জেনারেট হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড জেনারেট হচ্ছে ওই ছোটো যে ওই অক্সিজেনের সাথে রিয়াকশানের যে ফোটনটা রিলিজ হয় লাইটটা ওটা আমরা দেখতে পারি অ্যাজ এ ফ্লেম দ্যাটস ইট খুব এটার রিচার্ড ফাইনম্যান সায়েন্টিস্টের খুব বিউটিফুলি ব্যাখ্যা করে কী বলেন খুব সুন্দর সেটা হচ্ছে সূর্য সূর্য জ্বলছে বা ফিউজন হচ্ছে ওখান থেকে লাইট আসছে আমরা বলি যে মাটি থেকে জিনিস নিয়ে কিন্তু ইয়েটা করছে তোমার গাছটা করছে আসলে না মাটি থেকেও নিচ্ছে হ্যাঁ কি পুষ্টি নিচ্ছে সেদিকে দেখি আলো থেকেও নিচ্ছে সূর্য আলো থেকেও নিচ্ছে সূর্য আলো থেকে পুষ্টি নিচ্ছে না কিন্তু না ওই যে কার্বনটা পাচ্ছে মানে মেন বডি পোড়ার বডি ম্যাক্সিমাম কার্বন কার্বনটা কোথায় পাচ্ছে যদি দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড নিচ্ছে বায়ু থেকে নিচ্ছে তাহলে গাছটা তৈরি হচ্ছে তার মেজর অ্যামাউন্ট বায়ু থেকে ডাইরেক্ট আসছে বায়ু থেকে ডাইরেক্ট আসছে ওটা দিয়েই তৈরি করছে ওইটাই কাঠ ওটাকে যখন জ্বালাচ্ছি ঠিক ওটার উল্টো প্রসেস হচ্ছে বাইরে কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে এক জায়গায় আনা হচ্ছে ইমাজিন করো কার্বন ডাই অক্সাইড রয়েছে সেটাকে এক জায়গায় আনা হচ্ছে অক্সিজেনগুলো আলাদা করা হচ্ছে এই অক্সিজেনটা আমরা পাচ্ছি হ্যাঁ পড়ে থাকবে কি পড়ে থাকবে কি কার্বন 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 ডাই অক্সাইডে অক্সিজেনগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে শুধু কার্বন পড়ে থাকছে ওই কার্বনটাই হচ্ছে গাছের দেহ ওই অক্সিজেনটা আমরা পাচ্ছি হুম এইবার আমি আবার অক্সিজেনগুলোকে এর মধ্যে লাগাচ্ছি এটা যা কাঠ জ্বালাচ্ছি কাঠে আগুন লাগালাম অক্সিজেনগুলো এর মধ্যে লাগালাম কি পাবো কার্বন ডাই অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড পাচ্ছি বাস আর সামান্য কিছু কার্বন বেঁচে থাকছে তাহলে এই লাইট দিয়ে যে লাইটটা যে আবার এই আগুনটা শুরু করার জন্য আমার কি দরকার হয়েছিল একটা সামান্য আগুনের স্পার্ক কাঠে তো আগুনটা লাগাতে হবে তারপরে ওটা চলতে থাকবে ওই সানলাইট যে কার্বন অক্সিজেনকে এক করেছিল ওকে দিয়ে আবার আলাদা করাচ্ছি তা আলটিমেটলি মানে যে লাইটটা নিয়েছিল সূর্যের থেকে নিয়ে নিজেকে তৈরি করেছিল গাছ হিসাবে আজকে কাঠের আগুন লাগালাম লাগিয়ে যে লাইটটা পাচ্ছি ওই লাইটটাই সূর্যই জ্বলছে এখানে যে লাইটটা নিয়েছিল নিজের সৃষ্টির জন্য সে লাইটটা বিতরণ করে দিচ্ছি কাঠে যখন আগুন লাগাচ্ছি প্রথম ইনিশিয়েশনের স্পার্কটা ছাড়া পুরোটা ওই আগুনটাই যেটা সূর্য থেকে এতদিন নিয়ে নিজের দেহটা সৃষ্টি করেছিল এই যে সুন্দর প্রসেস বেদান্ত এই যে সায়েন্স ধর্মের এখানে কতজনের ইনভলভমেন্ট চলে আসছে দেখো 
মাটি থেকে তো একটা আলাদা জিনিস কিছু ট্রেস মিনারেল নিচ্ছে এটা ওটা জলটা নিচ্ছে গাছ তো হাইড্রোজেন দেয় না অত বেশি না জল সামান্য ওটা অনেক কম আসল জিনিস সূর্য আর এয়ার এরকম গাছ মানে ও অতিরিক্ত জলটাকে বাষ্প আকারে বড় করবে হ্যাঁ সে সব তো আছে এগুলো খুবই মানে ডিপেন্ড করে গাছ টু গাছ পজিশন টু পজিশন এটা কাজের জিনিস হুম জিনিসটা এত পবিত্র সেটা নিয়ে সে কাজই করতে পারছে না সেটা সে সেটা নিয়ে মন্দির বানিয়ে রেখে দিয়েছে সেটা ঠাকুরের চটির মতো কথা হয়ে গেল ঠাকুরের চটি ঠাকুর একটা তোমায় জুতো গিফট করলো ধরো পায়ে লাগাবে না ঠাকুর তো বলেছেন যেন যে কোনো সংস্কারে আবদ্ধ না হতে পরম পিতার সংস্কার ছাড়া পরম পিতার সংস্কারটা বুঝবো কি করে তাহলে পরম পিতাকে বুঝতে হচ্ছে একটু তার বিধিগুলো বুঝতে হচ্ছে একটু কি ব্যাপার পরম পিতাকে হাওয়া করা বলেছেন ভালো পরম পিতাকে সেবা দেওয়া ভালো পরম পিতা ঠাকুরের ঠান্ডা লাগছে তখন তখন হাওয়া করলাম তো কি বোকা বোকা কথা ঠাকুরের একবার হয়েছিল যে ঠাকুর কথা বলছিলেন পাশে আওয়াজ হচ্ছে কার্পেন্ট্রি প্যাঁকে থামিয়ে থামিয়ে এসছে কিন্তু সেবা এটা বুঝতে পারছেন তখন ঠাকুর বললেন ঠাকুর চুপ করে গেছে কথা চুপ করে গেছে তখন ঠাকুর বললো কেন বন্ধ করলি ও বললো যে আমি আপনার কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে তখন বললো না ঠাকুর বললেন যে আমার তো ওই রিদমটাই ভেঙে গেল আশেপাশে কাজ হচ্ছে এই এনভায়রনমেন্টটা আমার ভালো লাগে অ্যাক্টিভিটির প্রতি ওই জন্য ঠাকুর ট্রেন দেখতে পছন্দ করতেন তখন আবার সে গিয়ে চালু করে দিয়ে আসলো চালু হ্যাঁ সেটা তো একটা ব্যাপার তো বললেন ওই করতে তারপর বললেন তারপরে ঠাকুর কি জানা হয়নি আর এই জানা মানে এই না যে ঠাকুরের আমি সব বুঝে গেলাম না ওই জানা না পরিচয় সম্পর্ক সম্পর্ক একজনের সাথে কিছুদিন থাকলে যেমন বোঝা যায় সে কুলকুচু কিভাবে করে কুলকুচু করে একটু দাঁড়তে নাম করে নেয় কেউ কিভাবে চুল টাচড়ায় এগুলো ব্রহ্মজ্ঞানের ওরম ব্যাপার না কিন্তু সামান্য সম্পর্ক হলে যা হয় ঠাকুরের সাথে ওই সম্পর্কটুকু দরকার সেই সম্পর্ক মানে একটা লিভিং একটা লাইফস্টাইল আছে তার মানে তাকে গ্রহণ করা আছে অনেকগুলো ব্যাপার চলে আসে ওইগুলো হলে এইগুলো নিয়ে ভাবতে লাগে না এখন ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে হওয়ার তো রকম এক না সেই অনুযায়ী হয়তো সেন্টিক রেডি কদিক হবে সেগুলো সেইভাবে নিজের মতো অ্যাডজাস্টেড হয়ে যাবে